Кто из нас не любил лазить в детстве по деревьям и не мечтать забраться на пальму и сорвать оттуда банан или кокос? В этом выпуске разбираем 10 самых необычных деревьев планеты и где их можно встретить. Бабаб – удивительное дерево семейства мальповых из рода Адансония. Его также называют адансония пальчатая. Растение достигает 25 метров в высоту и 11 метров в ширину. Ствол дерева имеет пузатую форму и вмещает в себя до 120 литров воды. Это позволяет ему пережить зимнюю засуху. Некоторые баобабы приобретают форму бутылки, черепа и даже чайника. В особенно больших стволах даже живут люди, а в Западной Австралии есть баобаб-тюрьма, где полиция оставляла преступников на время. Большую часть года эти деревья остаются без листьев. Бабаб является национальным символом острова Мадагаскар, а также нарисован на гербах Сенегала и Центральной Африканской Республики. Всего в мире насчитывается около 9 видов этого дерева. Шесть из них растут на Мадагаскаре, остальные на Аравийском полуострове, на территории материковой Африки и Австралии. Практически любая часть Адансонии имеет применение. Из коры делают прочное волокно, из золы коры получают эффективные лекарственные средства и мыло, молодые листья добавляют в салаты, сухие используют как специи, из цветочной пыльцы готовят клей. Свежая мякоть плодов очень питательна и богата витаминами С и В. Из нее также получают масло для жарки. Семя плода съедобно в сыром виде, а из зажаренного варят заменитель кофе. Порошком из плодов бабаба женщины Восточной Африки моют волосы, а красным соком из его корней раскрашивают лица. Из-за отсутствия годовых колец определить возраст старых деревьев невозможно, но ученые утверждают, что эти деревья могут прожить и до 5000 лет. Дерево Туле Мексика. Это дерево экземпляр таксодиума мексиканского. Растет на площади рядом с церковью в городе Санта-Мария дель Туле, штат Уахака. Дерево Туле отличительно своими размерами. Его ствол является самым толстым в мире, 58 метров в обхвате, а высота составляет 35 метров. Точный возраст растения неизвестен, но ученые считают, что дерево более полутора тысяч лет. Туле стоит на древнем священном месте индейцев и имеет неофициальное прозвище «древо жизни» из-за того, что в причудливых изгибах его ствола можно рассмотреть изображение различных животных. В 2001 году включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дерево драконов. Канарские острова. Дерево дракона растет на Тенерифе и является живым символом Канарских островов. Его еще называют Тенерифское дерево или драконник. Оно получило свое название благодаря смоле, имеющей сочный красный цвет, так называемая кровь дракона. Местные считают ее священной и из древних времен используют для лечения различных недугов. Драконник знаменит своей необычной формой, напоминающей огромный зонт, покрытый зеленью. Отсюда еще одно название – зонтичное дерево. Растут эти деревья очень медленно. В основном на камнях и скалах. Определить их точный возраст также невозможно, потому что они не имеют годовых слоев. Взрослые экземпляры имеют длину до 20 метров и ширину ствола до 4 метров. Цветение начинается с 8 лет, но у некоторых особей цветки появляются только после 25. Затем образуются ягоды, по вкусу похожие на черешню. В Ика де Свинос на Тенерифе есть уникальный драконник, состоящий из множества небольших стволов, предположительно возрастом от 650 до 1500 лет. Также эти деревья можно встретить в архипелаге Медейра, королевстве Марокко и в Мексике. Древо жизни – Бахрейн. Очень необычное старинное дерево растет на самой высокой точке бесплодной пустыни Бахрейна. Вот уже более 400 лет и считается самым одиноким в мире. Как оно смогло выжить без воды – загадка природы. Считается, что его корни протягиваются на несколько десятков метров до водоносных слоев. Это дерево является символом жизни, потому что растет там, где казалось ничто не может выжить. Именно потому имеет соответствующее название – Древо жизни. Местные считают, что именно в том месте, Вместе был расположен райский сад. Сосна Валеми, Австралия. Сосна Валеми – уникальное и ценное растение, занесенное в Красную книгу. Относится к роду хвойных семейства Араукариевых. Растет в Австралии. Эти древесные растения были широко распространены на Земле в юрский период. Они являются ровесниками динозавров. И отсюда второе название – дерево динозавров. 
Когда в 1994 году ученые обнаружили недалеко от Сиднея живое дерево в Алемия, они были поражены. На тот момент в природе оставалось менее 100 сосен, и их точное местонахождение тщательно скрывалось целью защиты. Ботаники прилагали все усилия по сохранению исчезающего вида. В 2006 году началась массовая продажа саженцев в Алемии – около 5000 австралийских долларов за штуку. Сейчас их можно увидеть в различных ботанических садах. В России они растут в ботаническом саду имени Николая. Николая Васильевича Цицина. Древние растения достигают до 40 метров в высоту. Толщина ствола составляет 1 метр, а в зависимости от происхождения их ветви способны расти как в бок так и вертикально. Генерал Шерман растет в США. Генерал Шерман – одно из самых высоких деревьев на нашей планете. Оно получило свое название в 1879 году в честь генерала гражданской войны в США Уильяма Текумсе Шермана. Этот гигант достигает почти 84 метра в высоту, а весит примерно 1900 тонн. Объем ствола – около полутора тысяч кубических метров, а возраст – предположительно, две с половиной тысячи лет. Дерево находится в национальном парке Секвоя в Калифорнии. Это поистине шедевр природы и величайший живой организм на Земле. Эвкалипт радужный. Эвкалипт радужный – удивительное, странное и очень красивое растение. Он отличается от других видов эвкалипта своей расцветкой. В процессе созревания ярко-зеленая кора приобретает синие, оранжевые и бордовые оттенки. Ствол взрослых деревьев отливает всеми цветами радуги, и раскраска постоянно меняется. Роща радужных эвкалиптов напоминает мастерскую художника. Встретить этот вид эвкалипта можно на Филиппинских островах, в Новой Гвинее, Индонезии, Малайском архипелаге, в Новой Британии. Дерево предпочитает влажный климат с обилием осадков. В основном встречается во влажных лесах до высоты 1800 метров над уровнем моря. Являясь самым быстро растущим видом эвкалипта, он достигает высоту 75 метров, а диаметр ствола почти 2,5 метра. Кора этого тропического растения постоянно отслаивается и используется для производства бумаги. Из древесины и листьев изготавливают мебель. Особенность эвкалипта радужного в том, что он не подвержен различным заболеваниям и потому мебель из него можно не обрабатывать химическими средствами. Бутылочные деревья острова Сокотра. Бутылочное дерево получило свое название от того, что внешне напоминает пузатую бутылку. Высоту оно способно достигать 15 метров, в диаметре до 3 метров. Растет в Восточной Австралии, одном из самых засушливых мест на земле и приносит немало Пользы. Его ствол является источником питьевой воды, а в верхней части ствола в специальных полостях происходит скопление сладкого нектара. Листья же используются в периоды засухи в качестве корма скоту. Семена употребляют в пищу в сыром и жареном виде, а корни молодых деревьев едят как корнеплоды, они очень сочные. Дуб часовня, Франция. В деревушке Алувиль Белефос во Франции есть интересный дуб часовня. Он считается старейшим во Франции и относится к категории исторических памятников с 1932 года. Высота дуба составляет 18 метров, а окружность достигает 16 метров. В 1669 году в дупле дерева были сооружены две молильни – часовня Богоматери Мира и часовня Отшельника. Винтовая лестница вокруг ствола обеспечивает доступ к ним. Дуб является местом паломничества 15 августа – Вознесение Девы Марии. Пуя Раймонда. Дерево Пуя Раймонда, семейство Бромельевых, растет в боливийских и перуанских андах. Его особенность – большое соцветие диаметром 2,5 метра и высотой около 10 метров, состоящее из 8 тысяч беловато-зеленых цветков. Отцветая, они приобретают пурпурный оттенок. Дерево хорошо приспособлено к росту в неблагоприятных условиях, каменистых почвах, на высоте более 3000 метров, где обычно холодно. Цвести начинает лишь достигнув около 100 лет жизни, а затем погибает. Вид считается вымирающим и охраняется на государственном уровне в Перу, где их осталось около 800 тысяч. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого, ведь впереди нас ждет много всего интересного из мира туризма, карьеры и путешествий.